ఇప్పుడు చాలా నోటిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి డిఎస్సి మొన్న దాకా పరీక్షలు అయినాయి సో రాబోయే రోజులలో తప్పకుండా ఈ సంవత్సర కాలంలో ఇంకా ఇరవై ముప్పై వేల ఉద్యోగాలు తప్పకుండా వస్తాయి లక్ష అంటే లక్ష లెక్క పెట్టి చూసినట్టు ఉంటుందా ఒక రిజల్ట్ రావడం లేట్ ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూలో లేట్ ఉంటుంది ఎన్ని రకాల ప్ర మంచిగా చేద్దామంటే పేపర్ లీక్ అవుతుంది ఇంకో కథ అవుతుంది అంటుంది ఎన్ని రకాలుగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి చెప్పు సో తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఇంతకుముందు టీడీపీ కంటే కాంగ్రెస్ కంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన తర్వాత చాలా మందికి వస్తూ ఉన్నాయి ఇక రాబోయే రోజులలో ఇద్దామనే గొప్ప మనసున్నది సో ఇవ్వడం వల్ల జాప్యం జరగవచ్చు కాకపోతే ఇంకా ముందు తప్పకుండా ఇస్తాం సో ఇంకా ముందు అయినా కూడా తప్పకుండా ఉద్యోగ వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి మరి ఏమంటాడు యాభై ఏళ్ళు యాభై ఐదు ఏళ్ళు వచ్చేసి మాకు ఉద్యోగం కావాలని ఉంటుంది దాని ఎలిజిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా దానికి ఎలిజిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది కదా సో ఇవన్నీ కూడా కౌంట్లోకి రావాల్సి వస్తుంది ఎస్సీలు అనగానే వ్యవసాయం కాకుండా మూడు ఎకరాలు అన్నారు ఎస్సీలు అందరికి భూమి ఇవ్వాలా ఇవ్వగలమా అట్లా అవసరం ఉంటుందా ఏ రాష్ట్రమైనా ఏ దేశం అని ఇస్తుంది అట్లా యోగ్యత ఉండాలి భూమికి యోగ్యత ఉండాలి వ్యవసాయం చేయగలగాలి ఇప్పుడు ఏ ఎకరా కూడా నాలుగు వేలు ఇస్తాను వ్యవసాయం మాకు సర్వే నెంబర్ ఉన్నది మాకు ఇవ్వండి అంటే ఇద్దామా కాదు కదా మీరు కూడా ఒప్పుకోరాది వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి పెట్టుబడి అవసరం కాబట్టి వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళకి పెట్టుబడి కింద ఇచ్చే కార్యక్రమం స్వగ్రామం ఏ సార్ స్టేషన్ అండ్ ఇప్పుడు ప్రాపర్ నడిబొడ్డు నడిబొడ్డు నియోజకవర్గ కేంద్రమే నేను పుట్టిన స్థలం పుట్టి పెరిగి చదివింది అంతా కూడా అక్కడనే ఇప్పుడు మీ వయసు ఎంత సార్ నా వయసు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరం యాభై ఎనిమిది బీపీ షుగర్ అంత ఆరోగ్య పరంగా మంచిగా ఉన్నాను బాగున్నారా ఆరోగ్యం కోసం ఎలా డైట్ కంట్రోల్ చేస్తారు లేదంటే యోగాలు ఏమైనా చేస్తారు ఏం లేదు పొద్దున లేస్తే కార్యకర్తలు రోజు లేస్తారు ఊర్లో ఆరు గంటలకే వెళ్ళేసేస్తాం చెప్పినట్టు ఆరు గంటలకు వెళ్ళేస్తాం రాత్రి పన్నెండు ఒకటి వరకు మేలుకుంటాను తర్వాత ఏమంటారు మొత్తము గ్రామాలలో పోయిన కడాలలో పాదయాత్రలు చేస్తాం వాళ్ళు ఎగురు అంటే ఎగురుతాం కోలాటాలు అంటే కోలాటం డప్పులు కొట్టాలంటే డప్పు కొట్టడం వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ మంచిగా డప్పు కొట్టడం అందరికంటే ఎక్కువ మంచిగా కోలాటం ఆడడం ఏది చేసినా కూడా అన్నింటిలో నా కాన్సెప్ట్ ఐ షుడ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఆఖరికి నేను గుర్తింపు పొందేటట్టు అది ఆట అయినా పాట అయినా మాట అయినా ఇంకా ఏది చేసినా కూడా నా కాన్సెప్టు నేను గుర్తింపబడాలని ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ క్లినిక్కి వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారా క్లినిక్ నేను రావడం మనం ఇల్లు దవాఖానా అంత ఒకటే పేషెంట్లు ఉండేది ఉంటే పేషెంట్ వచ్చి కూర్చున్నారంటే పోయి మందులు రాసి వస్తున్నాం ఇక్కడ కస్టమర్ ఉన్నాడంటే వీళ్ళైన కస్టమర్సే వాళ్ళైన కస్టమర్సే కార్యకర్తలు కూడా ఏదో పని మీద వస్తారు వీళ్ళ పనికి ఎంత సంతకం మందులు ఏదో ఉంటుంది అక్కడ పోతే ఆడ మందులు రాసి అటు ఇచ్చేస్తాం ఇల్లు దవాఖానా అంత ఒకటే అంటే నర్సింగ్ హోమ్ లేదు ఇంతకుముందు నర్సింగ్ హోమ్ ఉండే ఇప్పుడు రినోవేషన్లో ఉన్నది అంత సో కింద ఫ్లోర్ కా కొంత కా ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ మందులు డైట్ అంతా ఎలా తీసుకుంటారు మీరు భోజనం ఎలా ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ నో స్పెసిఫిక్ డైట్ లేదు ఇది తినా ఇది తింటా అనేది ఏం లేదు వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఏదైతే తింటారు సో ఎక్కువ ఈ అంటే నేను మానవతావాదిని దేవుళ్ళు అన్ని మతాలను గౌరవిస్తాను అన్ని మతాలను ఒకవేళ కనుక హిందూ మతాలు రాజేశ్వరికి సంబంధించిన విమలాడ రాజన్ అంటే ఏమని చెప్తాను నా పేరే రాజయ్య మా విలేజ్ మర్చిపోయాను మీరు క్రిస్టియన్ అన్నారు కదా అల్లే నేను ఎక్కడన్నా క్రిస్టియన్ అన్నాను మీరు అన్నారు యేసు ప్రభు గురించి మీరు చెప్పారు యేసు ప్రభావం జీవితంలో ప్రభావం చేసేటప్పుడు రాముని కొందరు తీసుకుంటారు కృష్ణుని కొందరు తీసుకుంటారు యేసుని తీసుకుంటారు బుద్ధుని తీసుకుంటారు వాళ్ళందరినీ తీసుకుంటారు సో యేసు ప్రభు అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు స్లో మీద మరణం పొందిండు ఆయన దేవుడు అయిండు సో దేవుడు కాలనప్పుడు బాధలను భరించాలనే ఉదాహరణ తీసుకున్నాను నేను అక్కడ నేను అనేక ఇంటర్వ్యూల్లో డిప్యూటీ సేవ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి పోతే మెమలాడు పోతే నా పేరు రాజ ఎందుకు పెట్టిండు అంటే మా అమ్మమ్మ శివశక్తి రాజేసిన సూలం పట్టుకొని ఇంట్లో పట్టి తిరిగేది జోగు పట్టేది సో ఆమె మొక్కడం వల్ల నేను పుట్టిందని చెప్పేసి విమలాడు తీసుకొచ్చి ఇంటికి వెళ్ళడం ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే కార్యక్రమం ఆ రకంగా రాజయ్య అని చెప్పేసి మా మామ బిడ్డ పేరు రాజమ్మ అని పెట్టేసి పెళ్ళి పెద్దగానక వీళ్ళిద్దరికి పెళ్లి చేయాలని ఆ రకంగా ఆమెకు రాజమ్మ నాకు రాజయ్య అని పేరు పెట్టిండు సో విమలవాడ రాజన్నే మా విలయ వెళ్ళిపో అట్లా నేను దేవుని దేవాలలో పుట్టిందని మా పేరెంట్స్ అనుకునేవాళ్ళు ఆ రకంగా సో ముస్లింల దగ్గర పోతే ముస్లింల కంటే ఎక్కువ నమాజ్ అవుతున్నా ముస్లింల దగ్గర ఉంటాను సో అట్లా క్రిస్టియన్ దగ్గర బట్టలు ఇచ్చే కార్యక్రమం వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడు సో ఇవన్నీ కూడా అందరు కూడా చేస్తారు కానీ నేను చెప్పాను కదా నా యాటిట్యూడ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఐ షుడ్ ఐడెంటిఫైడ్ అన్నట్టు ఉంటుంది సో హిందూగా వాళ్ళందరికంటే ఎక్కువ హిందూగా ఉండేటట్టు ముస్లిం దగ్గర పోయినప్పుడు వాళ్ళకంటే మంచిగా ఉండేటట్టు క్రిస్టియన్ దగ్గర పోయినప్పుడు వాళ్ళకంటే మంచిగా ఉండేటట్టు ఆ గ్రంథంలో ఉన్న నీతి
వారి సేవ చేయడమే నాకు భాగ్యం నా నియోగవర్గం దేవాలయం ప్రజలు నాకు దేవుళ్ళు వారి సేవ చేయడమే నాకు మహాభాగ్యం సో వాళ్ళు నన్ను అంత గొప్పగా చూసుకుంటా ఉన్నారు భక్తుల్ని ఒక్కొక్క సినిమాలలో చూస్తుంటాం ఆ దేవుడు కూడా భక్తుడి కోసం బాధపడుతూ ఉంటారు సో అట్లాగే నా కోసము బాధపడే దేవుళ్ళు గణపురం నియోగవర్గ ప్రజలు వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను ఏం విమర్శించలేదు విమర్శించే వాళ్ళందరూ కూడా ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న నాయకులు ప్రతిపక్షాల్లో ఉన్న నాయకులు విమర్శించారు తప్ప ప్రజలు అన్నట్టు కూడా విమర్శించలేదు తప్పకుండా ఒక రాజకీయంగా ఎదుర్కోవాలన్నప్పుడు నా పార్టీ పరంగా నేను ఎదుర్కొనే సత్తా నాకున్నది నాయకుని సపోర్ట్ నాకున్నది